。随着秦羽的飞升，他也来到了仙魔妖界。在仙魔妖界有四大区域，他们分别是仙界、魔界、妖界、暗星界。其中妖界的地盘最大，而且每一个区域都有着无数的星球。当然，有人居住的星球非常稀少。与此同时，在这里也有着无数的修真者，他们的婴儿一出生至少都是先天期。后来，秦宇被传送到了一个叫风月星的星球，这个星球位于蓝湾星域，也就是仙界与魔界的交接地区。在这个星球上，修真者有数千万，天仙则有万把个，而金仙就只有几个。秦宇来到一个湖边，发现一个二十来岁的青年正对着湖面哭诉。青年喊道：“娘啊，孩儿今年二十五了。”可还是个金丹期，人家十二三岁的小孩都元婴期了，揍我就跟揍猴一样。说着说着，青年的泪水就不受控的往下流，他继续哭喊道：“我已经非常刻苦的修炼了，可都没有用啊！我自幼静脉细弱，修炼起来事倍功半。关键是我对族内的前辈恭恭敬敬，可他们连一块下品元灵石都不肯给我。没有元灵石，单单依靠吸收元灵之气，实力就更加难提升了。”等到青年哭完，秦宇对着他有些震惊地说道：“二十五岁就达到金丹期，你没骗我吧？”此时，秦宇还是用乾隆大陆的思维来看问题，毕竟在乾隆大陆，二十五岁达到金丹期那绝对是个天才。不过在仙魔妖界，二十五岁的金丹期那就是垃圾中的极品。青年感受到秦宇的震惊，下意识地觉得这个人有些白痴。不过，青年老爸曾经说过，遇到高手就要弯腰行礼。并且还要说一些恭维的话，这样指不定那位高手会帮自己扩宽静脉，到时就可以解决自己身体的先天劣势。所以青年在见到秦宇这个高手时，自然十分恭敬地解释着这些东西。听完青年的叙述后，秦宇也得知了他叫柳寒舒，他们现在所处星球叫风月星，是属于仙界掌控的星球。当然，秦宇现在最想做的事，自然是去找侯费和黑羽。不过他们应该是在妖界的星球上。如果自己想要过去，那首先就要搞到仙魔妖界的地图。毕竟这宇宙空间可是有着无数的星球。如果想徒手找到某个星球，就犹如大海捞针一样。秦宇一番思索后，便决定等到自己可以打开万寿谱第二层时再出发。也就是说，他打算先留在这，等他达到金仙的时候再出发。秦宇掏出一块中品元灵石，笑道。韩叔，我对这个风月星不熟悉，你可否带路？这块中品元灵石就当是报酬吧。有韩叔听完，不敢相信自己的耳朵，一块中品元灵石在他们这里那可是很珍贵的东西。带路这种小事，他竟然就送自己一块中品元灵石，这大手笔着实让青年震惊不已。不过这种元灵石对秦宇来说，他倒有一大堆，所以也不太在乎。青年听完，连忙答应了下来。当初家族连一块下品元灵石都舍不得给他，如今秦宇却给了他一块更高级的中品元灵石，顿时他对秦宇的好感度就增加了一大截。柳寒舒一边带路一边介绍道：“前辈，这就是柳风城，风月星的三大城池之一，在这里，最起码天仙才算得上是高手，而金仙就是绝顶高手，在风月星也就几个而已。”秦宇听完，嘴角一笑，自己大概在七级天仙的水平，加上万寿谱的灵兽、剑仙蓝风，还有一堆神器，他完全可以揉捏整个风月星。不知不觉，他们就进入了柳风城。柳寒舒立马笑道：“前辈，这柳风城的主人就是柳家，柳家也是这风月星的三大家族之一，晚辈也是柳家直系的子弟。不过，家族是按各自资质实力来培养的，所以我自然是垫底的了。”之后，两人走在马路中间，许多人对柳寒舒都是讽刺的目光，不过对于秦宇这种高手，则是恭敬的目光。柳寒舒自嘲道：“前辈，今天托你的福，我才能走到马路中间。要是平常，我敢走路中间，早就被人一脚踢到边上了。”秦宇听完，安慰道：“别灰心，强者也是从弱者修炼来的。”不久，柳寒舒便把秦宇带到了他的庄院。见到秦宇要住在他家，韩叔非常开心，毕竟有高手在这，对他来说也是有益无害。见到韩叔如此开心，秦宇便好人做到底。经过他的一番操作后，韩叔的经脉比仙魔妖界正常人的还要宽个几倍。韩叔望着自己的经脉，眼泪又不受控的往下流，他哭道：“娘啊，你看见没？今后我终于可以不用被人瞧不起了，我终于可以挺直腰杆走路了呀。”对于柳寒舒来说，他从小到大一直是处于底层的人，受尽了羞辱，如今却在秦宇的改造下，资质达到天才中的天才，将来绝对是无可限量。
，听着柳寒舒兴奋的嘶哑声，秦宇一笑，这跟当年他一举达到外公先天境界的时候一样激动。一番开心之后，寒舒忽然说道：“晚辈恳求前辈收晚辈为徒。”秦宇看他为人还不错，便答应了下来。至此，秦宇终于有了徒弟。